。各位，咱们这个任务要在两个小时之内完成啊！大家不仅要保证进度，也要保证质量。啊，大家加油，再辛苦一下啊！好好。好，各位，欢迎来到我的经验分享会。既然大家都来了，我也不跟大家说些虚的，我跟大家分享一下我的高中经历吧。其实我是破格被招入进大的。我高中的时候，全班成绩倒数第一，平均分只有六十五分。在座分数比我高的，请举手。所以我想，在座各位的未来应该没有理由会比我差。我觉得说不定六年之后，京大就会再出现一百个蒋正海，五十个比尔盖茨。三十个人正飞，不要笑啊！我是认真的。不要害怕做梦，但是呢，也不要光做梦，要做一个实干家，而不是空谈家。求真，力行。诸位，如果有问题的话，随时向我提问。好，蒋学长您好，我是您的师弟，也是今年京大 ACP 校队的队员。您这么年轻就一手将恒夏公司带到了龙头企业，能给我们一些建议吗？我的建议就是不要去创业，创业太辛苦了。所以，欢迎各位校友来我们恒夏工作，我们的招聘简章就在门口。<笑>师哥您好，我是京大校报的责编，呃，我想请问，像您这么优秀的人，喜欢什么类型的女孩呢？也好，让我们这些师妹们有个努力的方向。我没有喜欢的类型，我只有一个喜欢的人。等他从国外回来，我们马上就会结婚。还有跟你一样从外地来的呢，同学，你也是来横下面试的吧？从外地赶过来的吧？我也是，你也是学计算机的吗？不是，我是，我是冲着蒋正涵来的。天哪，天哪，我也是。自从蒋大神疯狂打脸 XV 的时候起，我就是他的死忠粉了。<笑>我听说他之前是个学渣啊，一路逆袭到今天，太励志了。嗯，我就是在他的激励下努力学习逆袭的。没想到毕业就接到了恒夏的面试，有机会追随蒋大神，太期待了。听说今天能见到蒋大神真人呐，他连公司入职的实习生都是亲自见，今天就算没录用我，见他一面也行啊。是啊，哎，蒋总来了，蒋总来了。
，不是说明天才回来吗？那我得搞一下突然袭击啊！万一你在公司养了小老婆，那我岂不是收获大了？小老婆？嗯，你自己看，哪来的小老婆？蒋总和一个姑娘在楼底下。各位，我的未婚妻回来了回去快，快！哎，什么夏丽你怎么，你可回来了啊？不玉，不玉，又来了！你们别说我在这儿啊。嗯。哎，怎么回事啊？哎，去哪儿了？我刚还看。文月呢？哎，你们看见文月没有？我去，这地是谁弄的？我，嗨，夏姐，嗯，你回来了。对呀、啊。啊，你说你回来怎么不跟我说一声？我接你去，我。哎，往哪儿扑呢？张华武。对对对，小嫂子，嫂子嫂子，嫂子嫂子嫂子。哎，别别别，你叫我姐，我听着舒服点。对呀、啊，叫夏姐多舒服、啊。不行，企业文化，企业文化。叫嫂子，郑嫂，你好。嗯，哎，你跟沈文月怎么回事啊？他跟沈文月，你自己说吧。我，我，嗯，我俩在一起了。在一起了。他就是比较粘人。张怀武，哎呦我天！再给你次机会。说实话，走了走了走了，哎，说实话，走了走了走了，谁念人了？走走走走走走。沈文月也不像是你的菜啊，张怀武同学。哎，你别瞎说啊，那文月一直是我的菜，我俩那是一见钟情。哦，你俩一见钟情，你对人家一见钟情吧？能不能留点面子？瞎说。行行行，我说实话吧。嗯。其实，在大学期间呢，我就对文月一见钟情。在他交换期间呢，我早晨一个早安，晚上一个晚安；早晨一个电话，晚上一个电话，抱着一种“金诚所至，金石为开”的态度，最后等到了我家文月。哦，哎呦，我什么时候跟你在一起了？少瞎掰！哎呦，文走了？不是，你那天不是说你答应我了吗？文月。哎，我真是个活宝。对啊，嗯，走。嗯。哎，这是你的办公室啊。是你的办公室，我的。我终于等到真实的你出现在这里了。如果你愿意嫁给我，我今天就可以实现承诺，连人带钱。一起给
宝宝，我来了。怎么了？小说写的不顺利啊！哎呀，没事儿，你肯定会写的更好的啊！不是想说的事儿。那是什么事儿啊？我叫你过来呢，是有重要的事要和你说。嗯，什么重要的事儿？和你有关的重要的事情。和我有关？嗯，我又犯什么错了吗？对，你这次犯错，致命的错误。啊，我做错什么了？嗯，好好想想。好，好都是我的错，但是我真不知道我做错什么了。不管我犯什么，不管我犯了什么错，你可千万不能跟我说出那句话呀！事到如今呢，我也不想说出那句话的。但是你做的事情就……不是，不是，我都这么诚恳的跟你道歉了，你可千万不要说出那句话呀！陈一川，你是不是男人啊？你作为男人，总是要为自己的错误买单吧？你胃不舒服呀、啊？哎，都怪我！我昨天给你买太多好吃的了，我以后再也不买那家酸奶了。白痴！你要当爸爸了？我要当爸！有神！我要当爸爸了！天哪！哎呀，今年今年今年！我要当爸爸了！这里面有我的孩子，我一定要把这个好消息告诉夏林熙，气死他！他今天回来，我给他一个重磅消息。哎哎，小西今天回来？对啊，他今天回来。哎，小西，小曼。嗯。哎呀，好了好了，夏林熙，你小心一点。嗯，太想你了。小曼，你怎么才回来、啊？小心一点，小曼。怎么了？顾小曼跟你结婚了，还变成玻璃做的了，碰都不能碰了。你懂什么呀？小曼现在真的是玻璃做的。什么意思啊？小西，准备好当大姑了吗？陈一川，你<笑>什么时候的事儿？我天哪！我有点不敢相信这个消息。哇！哎呀，不能说了，不能说了。陈一川，有点东西啊。小曼，咱们赶紧回家。你后面的食谱，还有宝宝用的东西，咱们都得买。我们要做很重要的计划呢。好了，我不是刚和小西见面吗？嗯，你都瘦了。我说蒋正涵，你还是那个小我的准姐夫。我也觉得长大了，你能不能给力一点？我都领先你这么多，你是不是得让我有点压力啊？跟你竞争我都没快感。哎呦，请先走好吗？扣工资了，你再说下去了。我跟你说，我可是股东。哎呀，好了，我和小川就不耽误你们时间了。你们俩呢，还是先回家吃饭吧。那行，那下次见吧。嗯，好。小西，下次见啊。嗯，你回来太好了。行了，别腻乎。好的。嗯，好了。那我们走啊。好。嗯，加油，蒋振海。好，加油。加油啊！小心点啊！嗯，拜拜。走了啊，拜拜。哇，好快啊！嗯，不过这个陈一川是不是我走太久了？嗯，他已经忘了被我支配的恐惧感了。不过，我觉得小舅子说的也对。什么意思啊？我确实不能让他太领先了。下午的工作我都安排完了，嗯，下午就回江明，把婚期定下来。啊？哎，这么快？嗯，我一刻都不想再等了。嗯，走吧，老婆大人。
，怎么了？我紧张啊！紧张什么呀？你现在可是要去跟我妈要人，你有把握吗？你就一点都不紧张吗？我紧张，我紧张的都要用呼吸机了。那，那你一会儿到我家的时候，如果我妈还挑你刺儿的话，你记得一定要顺着她来。就是以我多年跟她交涉的经验来看，她只吃软不吃硬，啊。嗯。不过，要是我妈还不同意的话，我爸应该可以帮我们偷户口本。嗯。有你这句话，我就放心了。不过我还是希望我们的婚姻可以得到你妈妈的祝福。别紧张了啊！嗨 ，Siri， 见岳父岳母要。做些什么？我在网上找到这些内容。<笑>你好幼稚啊！行了，没你事了，去吧。爸，来了。想死爸爸了。了<笑>叔叔好。同学在门口站着了，快进来吧。哦，好。呃，这个，我让你买的游戏机最新款，<笑>你赶快进去去瞧。爸，嗯。嗯，叔叔阿姨，我这次来就是想恳请二位把林夕交给我的。呃，林夕被二位教育的很好，他自信、坚强，不让人操心。但就是这一份不让人操心。让我心疼。嗯，我敢向二位保证，我是除了您二位之外，最了解林夕的人。我爱他，我愿意跟他承担一切，一起成长。我想。两个人的日子应该好过一个人吧，所以，我希望今后的日子，二位可以相信我，把灵犀交由我照顾，我也会用我剩下的所有时间，去陪伴他。嗯。房子买了吗？哎，不用那么直接。我是说，你当年的卖身契约，你赎回来了吗？买了，阿姨。嗯，市中心的独立公寓，三室两厅。车就停在楼下。公司也度过了创业的初期，稳定发展了。小江，你得答应我一件事。当然，阿姨您说。这个恋爱啊，和结婚是两回事。你现在觉得他百般好，如果有一天，你觉得他没有你想象中的美好，哎，我就直说了吧。如果有一天我们家姑娘是哭着回来找我，我一定会带她去找你麻烦，绝不姑息。以后你也甭想进我们家门了。我的女儿我能教，别人不能教，你同意吗？妈，对不起，以前都是我不好。
，阿姨，我记下了。去民政局把鸡等了吧。我怎么觉得事情发展的过于顺利了？可能是老天爷看到我们经历了那么多挫折，给我们的一些补偿吧。嗯，那老天爷一定是给我了一份多年以来做好孩子的礼物。我爸妈也想给这个好孩子一个礼物。什么呀？上次在我家，你见过的。能把你娶回家。亲手给你戴上，我答应我爸妈的，也算是做到了我梦里见到的还要好看。哎，你们俩太腻歪了吧！啊，受不了了。我觉得他没你穿过这好看领结。说什么呢？好，小溪今天是最美的新娘。我就是觉得没你穿过这好看。好了，我一辈子都不会和小溪比的。好了，来，给个评价吧。帅。真帅吗？真的很帅吗？嗯。嗯，妆要花了。这身婚纱真的很漂亮，是吗？嗯，小西啊，凭借我过来人的经验，这个婚纱可是很贵的。蒋总可以啊，有品位，是个行家嘛。这个婚纱店这两年在行业内是特别火的，上了很多杂志，很多新人想约都约不上了。蒋总不错嘛，有门路。不是，这次预约真不是我约的。嗯啊。不过不重要，那这套婚纱我们就定下来了。小新，你真的特别漂亮，对啊，是吗？真的好好看。恭喜夏林夕小姐新婚大喜！秋雨，好久不见啊！哇塞，你怎么在这儿？你猜呢？这么多年没见，竟然在这儿都能碰到你啊！我每天都在这儿，每天天都在这儿。我是这儿的老板娘，呃，老板是谁啊,啊？这家公司是徐志礼开的，哦，啊
，挺好。辞职后，我就一直在我爸的公司帮忙，直到去年，我和徐志礼领了证。天哪，恭喜啊、你们也结婚了，恭喜恭喜！想当年，徐志礼做了那么多不地道的事，本来我以为我再也不会原谅他了，但是没想到他狠下心来退出了公司，转行又从头做起了婚庆。我见他是真的为了我洗心革面了，所以就同意了。真好、啊，那你这也算是给社会做贡献了。什么意思啊？什么意思啊？拯救失足男青年。<笑>你还是这么贫？他他的冷笑话，冷笑话，真的太美了。那最近徐总过得好吗？还是一样的讨人厌。意料之中。一样一样。嗯、哎啊，不过比以前好多了。我知道你们要结婚。就让他把你们的婚礼给承办了，就当对当年的赔罪。赔罪呢是蒋总的事儿，我就当你是随礼了。没事儿，都过去了。真好。好。嗯嗯。真的假的？四个月了。天哪！男孩女孩啊，你是不是傻呀？<笑>如果你们一个怀孕了，一个结婚了，谁来给我当伴娘啊？伴郎是谁啊？秦月。嗯。那我觉得有一个人很适合，要不要问问？师姐，我没想到你居然真的成了珠宝设计师，<笑>也是托秋妍帮忙推荐的。嗯，虽然我是从头学起，但胜在自己喜欢嘛。那我婚礼上的首饰就都要拜托你了，没问题，谢谢。恭喜你，林夕，能和蒋正涵有情人终成眷属，真好。其实，我一直欠你一个道歉。当时因为秦月，我一直对你不太好，所以。给你添了很多麻烦，我后来有很长一段时间都走不出来，那种感觉就好像一根鱼刺卡在了喉咙里，咽不下去，也吐不出来，不上不下的，很不舒服。我都忘了，我只记得你是一位著名的珠宝设计师，所以，我恳请你接下我婚礼的邀约。林夕，虽然现在不该说，但我还是想告诉你，我终于知道秦月当年为什么那么喜欢你。你直率宽容，真的很值得人喜欢。要是当年我不那么执着，失去自我，或许也就不会让自己后悔那么久了。石英师姐，我有一个不情之请。除了帮我设计首饰，你愿意做我的伴娘吗？来来来来来，这边这边这边这边，百善孝为先，感恩父母心，给父母敬茶。妈，师姐喊。爸，请喝茶。哎哎哎！这么点事儿，人伯父能答应吗？<笑>爸，请喝茶。我没听见。<笑>哎，没听见。哎，爸，请您喝茶。我一向是看好你的，我把我的女儿交给你了，希望你们幸福。爸，请您放心，我一定会让灵犀成为全天下最幸福的人。
。妈。妈，请您喝茶。妈，小蒋，在。我承认我是一个强势的母亲。在林夕十八岁之前，我一直用尽全力去呵护他，让他在学生时代就只有读书这一件事情。直到遇到你，我这乖女儿第一次顶撞我，跟我吵架，也就从那一次。我知道你家林夕长大了，要为自己的事情做主了。小蒋，你呀、啊，就是我女儿人生中最大的一个意外。大喜的日子少说两句。你从我们两个人手中把林夕带走。能不能一辈子好好的呵护他，照顾他？不论遇到什么事情，都第一时间出现在他面前。能，我会陪伴他，尊重他，爱他，我会成为最好的丈夫。也会让林夕一直做他自己，做您心目中那个最优秀的女儿。我知道，不被父母祝福的爱情，根本就不是好的爱情。只有我们变成了更好的自己，才能带给对方安稳的幸福。这是我作为女儿应该给父母的交代吃个蛋糕做的不错啊！哎，行，那你去忙吧。嗯，辛苦了啊。嗯。这里，这里。哎。哎，就知道玩手机。怎么了？作业清单准备好了吗？伴手礼都确认了没有？我正跟他们确认呢。你看。好啦，家长那边说晚上开席。把这边留给咱们年轻人呢。嗯，但咱们也得把那边给安排好了呀。你放心吧，我一手操办的，能有什么问题？放心，我再去看一次啊。去吧。哎呀，这婚礼好。小曼，你怀孕了就别乱动了啊。哎呀，我不是想帮帮忙嘛，你看椅子都没搬。哎、我来，我来。以后啊，这种活我来，你去休息吧，听话啊。好的，老公。听话。再说了，不是我想动，是宝宝想动。你听，他说：“爸爸，爸爸，我想跑一跑。”让我听听，我宝贝说什么了。各位来宾，大家好，我是今天的司仪张怀武。非常感谢大家今天来参加新郎贾正涵、新娘夏莲溪的结婚典礼。我现在正式宣布，他们的结婚典礼正式开始。六年前，新郎新娘来到了江明一中，六年后，他们又回到了江明一中。这意味着什么？这到底意味着什么？哎呀，你别卖关子，别卖关子，别卖关子，直接说。为什么？哎，这意味着教育的根本在于育人。我们学校不仅仅关注每一位孩子是否能考上大学，我们还关注每一位孩子未来的生活以及成长。好，好，好，哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
老大，这个稿子是张主任给你写的吧？<笑>越来越有那个味儿了啊！老大，快听。作为这个正哥和夏姐的高中同学，作为他们的好同事。我必须要推之不易，却之不公，成人之美，无私奉献一下。现在由我来爆料一下正哥和夏姐从高中到现在的爱情罗曼史。但我要说的是啊，他们真的没早恋。什么？哎，新郎新娘，着急了吧？啊，怎么没到这环节呢？什么情况？怎么了？他们这是什么情况啊？着急，要不这个新郎啊，就是和新娘就是有点……谢谢谢谢、呃，谢谢各位，百忙之中抽空来参加我的婚礼，能够娶到林夕，是我这辈子最大的愿望。不是，我想说，今后，无论是晴天还是阴天，下雨还是刮风，雾霾还是沙尘暴，我都愿意娶林夕为妻。别在这个环境招什么喜欢，真的不。快快快，加快流程。啊，嗯嗯，那个，那个啊，我们加快一下这个流程啊。啊，这个，正哥，你是不是愿意？我已经愿意了。呃，他他是愿意。呃，那夏姐，你是不是？呃，对，愿愿愿。呃，我愿意。好，好，好，好，好。那个现在出现了点儿啊，这个状况，呃，我们公司呢，我们一直想需要修复一下新出现的办公室，是否愿意陪伴新郎和新娘一起在这里等候？那咱们就让他们早分工去执行吧，小心你负责编译和院线 P H P， 然后陈一川，我们断流，我们先去把它模拟出来。好了，我们先去做这件事，明白了。你去忙吧，你先不用管我。别担心。和程序员的婚礼果然是不一样。哎，幸亏我是提前退出了这一行了。你就偷着乐吧。都说互联网行业啊，杀人不见血。我以为嫁给小川以后，经常独守空房已经够惨了。没想到小西和郑涵的婚礼还能搞成这个样子。好了，你都够幸福了。<笑>他们这加班得加到什么时候啊？谁知道？我去看看小川。去吧、嗯。你那边怎么样？还行，快了。我这边到。姐，你这块到哪儿了？我这边已经破解到第二个步骤了。哦 okay 去经营上，辛苦各位，辛苦各位，辛苦辛苦辛苦辛苦！没想到婚礼当天，还要你穿着婚纱和我同甘共苦。从第一天认识你的十八岁，到未来遥远的八十岁，我都做好准备了考入京华大学对我而言有非常特殊的意义，因为它代表着我人生中最重要的约定完成了。我因为你
，我开始重新认真的学习，去规划我的未来。谢谢你，谢谢你，林夕，谢谢你改变了我的人生。